አርበኞች ግንቦት ሰባት ሰላማዊ ያልሆነ የትግል እንቅስቃሴውን ማቆሙን አስተዋቀ ድርጅቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛው ማካባብ የሚገኙ አባላቶቹ ከማንኛውም የአመጽ እንቅስቃሴ እንዲታቀቡ ማሳስዋል ድርጅቱ ይህንን ውሳኔ ውሰነው የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ ሰላማዊ ገጽታውን ይዞ እንዲቀጥል ለማድረግ መሆኑን በመግለጫው ተቀሷል ይህን መግለጫ በተመለከተ ሪፖርተራችን ፌቨን ተሾመ ያርበኞች ግንቦት ሰባት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የውጭ ዘርፍ ሰብሳቢ አቶን አመን ዘለቀን አነጋግራቸዋለች አርበኞች ግንቦት ሰባት ያወጣው መግለጫ ለዩ መግለጫ ዋናው ጀት የበመላው ኢትዮጵያ ስናረግ የነበረውን የትጥቅ ያመስ እንቅስቃሴ ለጊዜው የገታ ሆኖን ይፋን ያረጋው ይህንን ያረጋው ኤርትራ ለት ቀናት የፈጀ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰባ ከተደረገ በኋላ የተደረገ ነው ዋናው ምክንያት ባውን ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ወደፊት ያመጣው በሃደግ ውስጥ የሚገኘው የለውጥ አይል በተለይ በዶክተር አብይ አህመድ ተጠቃሚ ሚኒስትሩ የሚመራው የሚያረጉት አጠቃላይ እንቅስቃሴ እጅ ጋበረታች አገራችን ወደ አቀኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያሽጋገር ልዩ ልዩ ርምጃዎች እየተወሰደ ሆኖን አወንታይ ገጽታው ስለአየ ነው በጥቅ ምናረጋው እንቅስቃሴ ለጊዜው ለመቅጣት ወሰነናል አቶን አመን በቀጣይ ድርጅታቸው ከመንግስት ጋር በመደራደርና ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ በሰላማዊ መንገድ የሚታገልበትን ሁኔታዎች እንደሚያመቻች ተናግረዋል። ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀደም በፓርላማ ያደረጉ ጥሪ አለ። ይሄ ጥሪ ፎርማል ወይ መደበኛ ካንተኛ ሆኖ እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን ሁሉም የፖለቲካ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሽባ አቀኛ በዝንታ ማንነት ያለው በራው እየተጀመረል ተስፋን አረጋለ የዛ ካለ ሆነን እን በራው እየት ማድረግ ድርድሮችም ውስጥ ድርድሮች አማካኝነት አስፈላጊውን እኛ ወደ አገር ውስጥ ለማቅረብ የሚያስችልን ሁኔታዎች ሁሉ አጥናንና ከመረመር በኋላ የሚደረግ ይሆናል በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ላመጡት አውንታዊ ለውጥ እውቅናና ድጋፍ የሚሰጥ ሰልፍ በነገው ለትካ ይዳል ሰልፉ የሀገሪቱን አንድነትና ሰላም ለማረጋገጥ ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አላፊ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ገልጸዋል በአዲሱ አመራር የተሰራ ያለውን የሀገራችንን አንድነትና ጥንካሬና ሰላም እድገቷ ለማስቀጠል የተደረጉ ያሉት እንቅስቃሴዎች ለመደገፍ የተጠራ ሰላማዊ ሰልፍ ነው መንግስትም ይሄንን ሰላማዊ ሰልፍ አሁን ለጀመራቸው የሪፎርም እንቅስቃሴዎች ህዝባዊ ድጋፉ የበለጠ የሚጠናከርበትና አሁን የጀመራቸው ሪፎርሞች የበለጠ አጠናክሮ የህዝቡን ፍላጎት ለማርካት በቀጣይ ቃል የሚገባበትም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የተጀመሩት ለውጦች የበለጠ ተናክሮ እንዲቀጥሉ ትልቅ ህዝባዊ ድጋፍ የሚያስገኝነት መሆኑን ይገነዘባል በዚህም በዚህ የተነሳ ይሄ የሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ለቀጣይ አገራዊ አንድነታችን አብሮነታችንና ተደምረን ወደ ብልጽግና ወደ ልማት ወደ ሰላም ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እናደርገው ንቅስቃሴ የበለጠ በመንግስት በኩል መሰራት ያለበትን ስራ የሚያጠናክር የሚያበረታታ አድርገናው ለማለት ማለት ነው ሚኒስትሩ ሰልፉ በሰላም እንዲጠናቀቅ መንግስት በቂ ዘገጀት ማድረጉ ነው ነው ተናገሩት በአንድነት ኢትዮጵያችንን ወደ ከፍታ ምራፍ ለማሸጋገር ለሚደረገው እንቅስቃሴ የሚደረግ ድጋፍ ነው ስለዚህ ይሄ ሰልፍ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ፍጹም በአንድነትና በመደመር በፍቅር በመቻቻል ምናሳለፍበት ቀን መሆኑን ህብረተሰቡ የግድ ማዋቅ ኖርበታል እያንዳንዱ ተሳታፊ የነገው ሰላማዊ ሰልፍ በሰላም እንዲጠናቀቅ የሰላሙ ባለቤት መሆን አለበት እያንዳንዱ ዜጋ በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የሚሳተፈው ዜጋ 
የሰላሙ ባለቤት መሆን አለበት እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በጣም ሰፊ حزب ትልቅ የحزب ማዕበል የሚፈጠር ሰላም ወይ ሰላም ከመሆኑ አንጻር ጸጥታው እና ሰላሙ ሙሉ ለሙሉ መጠበቅ ይኖርበታል መንግስት በነገውለት የሚደረገው ሰላም ወይ ሰልፍ በተሟላ ሰላም እና መረጋጋት እንዲጠናቀቅ በቂ ዝግጅት አድርጓል አቀምም ብቃቱም አለው ስለዚህ የመንግስት የጸጥታ አካላት ተገቢውን ዝግጅት ያደርጉ ቆይቷል ስለዚህ በነገውለት የመንግስት የጸጥታና የሕግ አስከባሪ አካላት ከህዝቡ ጎን በመሆን የሰላሙና የጸጥታውን የማስጠበቅ ስራ በተሟላ ቆመና ላይ ሆኖ የሚፈጽሙ ይሆናል ስለዚህ ህብረተሰቡ ካለ ምንም ስጋት በሰላማዊ ሰልፉ ላይ እራሱም የሰላሙ ባለቤት የጸጣው ባለቤት ሆኖ መሳተፍ ይኖርበት አለምን ለማስተላለፍ ነው ሪፖርተራችን ሐምራዊት ብርሃኑ እንደዘገበቹ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል ዘይኑ ጀሚል በነገውለት የሚካሄደው ሰልፍ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ህዝቡ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል ይሄን ሰላማዊ ሰልፍ መፍቀድ ያለበት ህጋዊ አካል ፈቅዷል ከተፈቀደበት ቀን ጀምሮ ፖሊስና የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች በጋራ በመሆን በቅንጅት ይህን ሰልፍ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህዝቡ ወጥቶ በሰላም ወደ ቤቱ እንዲመለስ ይችል ዘንድ ደንነቱ በተጠበቀ መልኩ ወደ ቤቱ ይመለስ ይችል ዘንድ ተገቢውን ዝግጅት ሲያደርጉ ቆይተዋል ዝግጅቱ በዛሬ ሁለት ተጠናቀቀዋል በዋናነት የራሱ ደህንነት መጠበቅ ያለበት ህዝቡ ራሱ የምንጠብቀው በጣም በዛት ያለው حزب ከአዲስ አዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጪ የሚመጣ حزب ስለሆነ አዲስ አበባችን ይሄን ሁሉ حزب ለተሰናግድ ተተሰናግድ መጨናነቆች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ በተለይ መኪና ያያዘ ያያዙ ግለሰቦች መኪናቸው ማቆሚያ ሌላ ወጣ ያለ ቦታ ላይ ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው መኪናው ወደ ከተማ ይዞ ባይገቡ ተመራጭ ይሆናል ሁለተኛው ህፃናቶች ተይዞ ባይመጡ በጣም ተገቢ ይሆናል ሶስተኛ አቅም ደካሞች በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ባይሳተፉ ይመከራል ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ ጊዜ አንስቶ በሀገሪቱ ላይ ያመጡ ስላለው ለውጥን የተመለከተ የድጋፍ ሰልፍ ነገይ ካይዳል ዛሬ በዋዜማው ምን አይነት ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው እንደዚሁም ደግሞ በከተማው ላይ ያለው ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን ባልደረባችን ብሩክ ተስፋ የተላዩ አካባቢዎች ላይ ቅኝት ያရገ ነው እሱም በቀጥታ አናግራለሁ ብሩክ እንደይቱ ለሃል ሲንግሪ ነገ የድጋፍ ሰልፍ አለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከርሶ ጋርነን የሚል አይነት መልእክት ያዘለ ነውና አሁን ከተማው ላይ ምንድነው ያለው ድባብ ምን ይመስላል ያስተዋልካቸው ነገሮች እንዴት ናቸው አመሰግናለሁ አንተ ነኝ የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ከተሾሙ በተለታንስቶ በሚያደርጓቸው ንግግሮች በማሃበራይ ድረገጾች የሚሆን በመደበኛው መገናኛ አብዛኛው ትኩረትን መሳብ ይችላል በተለይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ በየአካባቢው የሚስተዋሉ ችግሮችን በህዝቡን እስከ ታዲያ ስወርዶ በማነጋገር መፍትሄ በመስጠት የተለያዩ ጥረቶችን አድርገዋል በዚህም ደግሞ ከዚህ ቀደም የነበሩ አለመረጋጋቶች ወደ ሰላማዊ ሁኔታን መመለስ ይችላል ማለት ነው ታዲያ ይሄንን ተከትሎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የምስጋናና ድጋፍ ለመስጠት ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ይሄንን መዘገቡ ይታወሳል የድጋፍ ሰልፉም እንግዲህ በነገውለት እንደሚከሄድ አዘጋጅ ኮሚቴው ሲገልጽ ነበረ እንግዲህ ይሄንን ተከትሎ ታዲያ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርን የምስጋናና ድጋፍ ለመስጠት በከተማው የተለያዩ አካባቢዎች ተዛውረ ነበር እንግዲህ ወደ ሰልፉ ወደ ከ3 እስከ 4 ሚሊዮን አካባቢ ሰዎች ነው ይሳተፋሉ ተብሎ የሚጠበቀው ወደ 2 ሚሊዮን አካባቢ ተሸርቶችም ይሸጣሉ ነው የሚባለው በነገራችን ላይ አንተነ በአዲስ አበባ ዙሪያ እስከ 100 ስኩዌር ኪሎሜትር ድረስ ርቀት ያሉ ሰዎች ሰልፉን ይቀላቀማል ተብሎ ይጠበቃል እንግዲህ በትሸርት ሽያጭውም ደግሞ በተዛውላዩ ቦታዎች ተዛውሮ ለመመልከት እንደቻለ ነው ዶክተር አብይ አህመድን ከጎን ነውነን የሚል መልእክትን ያዘለ ጽሁፍና ምስላቸው የታተመበትን ወይንም ደግሞ ፎቶአቸው ያለበት ቲሸርት 
በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው አሁን እንግዲህ እዚ ሜክሲኮ በመገኘበት አካባቢ በለነገው ሰልፍ ቲርት ሲገዙ ያገኙአቸው አንድ እንግዳጅ ያለው አቶ ጋሬ ዘ ቡልጋ ይባላሉ ቅሳቸው ጋር የተወሰነ ቆይታ አደርጋለሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ አቶ ጋሬ እንግዲህ ለኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነገ የምስጋናና የደጋፍ ሰልፍ ይካሄዳል እርሶ ደግሞ ቲርት ሲገዙ ነው ያገኙት እንደው ለዶክተር አብይ አህመድ እንዳደርጉ ያነሳሳውት ነገር ምንድነው በዋናነት እንደጋጠሚ አሁን ነው ቲሸርቱን ስጋዛ ነው ያገኘኝ የዶክተር አብይ አህመድን በነገው ሰልፍ ላይ ለመገኘት ነው ድጋፍ በባህላችን ምንድነው የምናደርገው ሰው ሲያጠፋ እንደምን ነው ቁስሉ ብዙ ጊዜ ደግሞ ጥሩ ሲሰራ የመደገፍ ነገር ያልተለመደ ነው ስለዚህ በተለይ ለአንድ ሰው ደግሞ ጤና ይግዳ አስፈላጊ እንደሆነ ለሀገር ደግሞ ሰላም ነው ያስፈልገው ዶክተር አብይ ይሄንን ሰላም በአገራችን ሲነበረው ለመረጋጋት ወደ ሰላም ያመጡና ጠፍቶ የነበረው በህራዊ ስምት እና በህራዊ የመግባባት ወደ ማምጣት ደረጃ ላይ ስለደረሱ ይሄን በመደገፍ ለሰላማዊ ሰልፉ ለመዘጋጀት በማድረግ ጥለት ላይ ነው ያገኘው እና ዶክተር አብይ ያደረጉልን ነገር በቀላል የሚገመት አይደለም ለስንት ጊዜ ባትሎ ይነበረ አገራችን ኋላ ቀርነሽ ዳህነች እንደዚህ ይነባላል እንደዚህ ሁሉ መነሻው በህራዊ ስምት እና በህራዊ የመግባባት መጣጣቱ ነው ይሄንን ከዶክተር አብይ አሁን ያገኘ ነው ላይ ያለው ስለዚህ አንድ ሰው ብቻውን ምንም የሚሰራው ነገር የለም እሳቸው ከፈሩን ሲቀዱልን እኛ ደግሞ ከኋላ መደገፍና ማስተባበር ይኖርብናል ማለት ነው። እና ድጋፋችን ለመግለጽ አለብን ይሄ ደግሞ መጨረሻው በተግባር ተተርጉሙ ለማየት እንድንችል በድጋፍ ሰልፍ ተገኝተን ለሳቻለን ድጋፍ ማሳየት ይችላልበት ለዚህ ነው ዝግጅት ያደርካሉ። እንግዲህ አንተ ነው ወደ አንተ ለመለስና የተለያዩ ሰዎችንም ለማነጋገር ሞክሬ ነበር ዶክተር አብይ አህመድ ከመበታተን ይልቅ አንድነትን ከጥላች ይልቅ ይቅርታና ፍቅርን የሚሰብኩ ንግግሮችን ማድረጋቸው ከዚህም ባለፈ ደግሞ ይቅርታን የሚያሳዩ ተለያዩ ተግባራትን መፈጸማቸው ህዝቡ እንግዲህ ወጥቶ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ድጋፉን ለመስጠት መነሳሳትን እንደፈጠረላቸው ልክ እንደ አቶ ጋሬ ሁሉ የተለያዩ ሰዎችም ገልጸውልኛል በተለያዩ የከተማው አካባቢዎችም የቲሸርት ሽያጭ እየተከናወነ ወነን የሚገኘው በመሽቱ ይዘልና ወጃችን ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን ምንመለስ ይሆናል አመሰግናለሁ